நன்றி தெரிவிக்கும் விழா அப்படிதான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக நன்றி தெரிவிக்கின்ற விழா இந்த நன்றி எதுக்குன்னா இணையதளம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இவங்க எல்லாருமே ஒரு மனதாக இந்த படத்தை வெற்றி படம்னு அறிவிச்சிருக்காங்க மக்களும் அதை வந்து ஏற்றிருக்காங்க இதுக்கு முக்கிய காரணம் ப்ரொடியூசர் டிலீப் பாபு சார் ஏன்னா இனிஷியலாக நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவாக சேர்ந்தேன் நான் தினேஷ் தினேஷ் இபி இருக்கார் அவர் கூட அவர் டீமில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக நான் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தேன் அதுக்கப்புறமா கதை நம்ம ஏற்கனவே சரவணன் சார் வந்து எனக்கு இந்த கதையை இந்த இந்த தகுடு வெட்டி கேரக்டருக்காக ஏற்கனவே நேசமணிக்காக என்னை கூப்பிட்டு ஆடிஷன் பண்ணார் அப்போ வந்து நான் டைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்து பேச்சுவார்த்தைகள் போயிட்டு இருந்த டைம் அப்போ நான் வந்துட்டு சொன்னேன் இல்லை சார் நமக்கு படம் கம்மிட்டார மாதிரி இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற நேரத்தில் என்னால் வர முடியுமான்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்துரு வந்துட்டேன் பார்த்தா திருப்பி அவர் படம் பண்ணுற கம்பெனிலே நானும் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருந்தேன் ஸோ அந்த கேரக்டர் திருப்பியும் அந்த கேரக்டருக்கான ஆடிஷன் போகும்போது அருண்ராஜா நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் கண்டிப்பாக பண்ணுறேங்க நான் எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் புக்கு கொடுத்து படிக்க சொன்னார் ஸோ புக்கு படித்தது புக்கு கொண்டு வந்து அந்த புக்கை படிச்சுட்டு அந்த புக்கிலேருந்து படம் பண்ணுற ப்ரொடியூசர்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ புக்கு படிச்சுட்டு படம் பண்ணுற ப்ரொடியூசர்னா அது நல்ல ஒரு ஒரு கண் கன்ஃபார்மாக அந்த சினிமா லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த புக்கை படிச்சுட்டு படம் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி படிச்சுட்டு படம் பண்ணுற ப்ரொடியூசர் தான் டிலீப் பாபு சார் ஸோ அந்த விஷயத்துக்கே அவருக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா கதை கேட்டுட்டு சொல்லும் போது ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க எடுக்கும் போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் புக்கில் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்துடும் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்க்ரீன் பிளேலேருந்து டயலாக்லேருந்து எல்லாமே வந்துடும் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அப்படி புக்கை படிச்சுட்டு ஓகே சொல்லி இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு மெம்பராக ப்ரொடக்ஷன் சைடில் இருந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சலுகைகள்லாம் இருந்துச்சு ஸோ ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம் ஏகபோக மரியாதை எல்லாருமே வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்போல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக ஆமாம் அது சொல்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் நிறையாவே இருந்துச்சு நிறையா ஹாப்பியாக ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருந்தோம் டேரக்டர் டேரக்டர் அப்புறமா நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து நடுவில் ஏதாவது கோச்சுக்குவாங்க எல்லோரும் டேரக்டர் வந்து என் கூட கோச்சுக்குவார் அப்புறமா இபி கூட கோச்சுக்குவார் நிறையா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு ஒரு ஹெல்த்தியான ஆர்குமெண்ட்ஸ் நடக்கும் அதிலெல்லாம் வந்து சம சமரசம் பண்ணி வைக்கிற வேலை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு அது ஒரு மாதிரி எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கோவம் இருக்கும் அந்த கோவத்தை சமரசம் பண்ணும்போது நம்ம ஏதோ பெருசாக ஐநா சபையிலேருந்து உள்ளே வந்து அமைதி பூங்காவாக மாற்றின மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ வெரி ஹாப்பியாக ஆரம்பித்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன என்ன அறியாமல் நான் என்னோடய ஃபுல்லஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கேன்னு சொல்லணும் அதுக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து தினேஷ்க்கு நான் சொல்லணும் தினேஷ் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து என்னை என்னை வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணார் அவர் தான் இபி பட் ஆனால் என்னையே அந்தளவுக்கு வச்சு ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்புறமா நேசமணி கேரக்டர் வந்து எனக்கு கிடைச்சதுக்கு மெயின் ரீசனே அந்த வாய்ஸ் தான் ஸோ அந்த வாய்ஸ் என்னோட வாய்ஸ் தான் ஓன் வாய்ஸ் தான் டப்பிங் நான் தான் பண்ணேன் நான் வேறு யாரும் பண்ணலை ஸோ நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த வா உங்கள் வாய்ஸ் நாங்கள் ரியல் வாய்ஸ் மிஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு யாரோ டப்பிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது நீங்களே பேசியிருக்கலாமே அப்படின்னாங்க நான் தான் பேசினேன் ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த கேரக்டரில் அந்த கேரக்டரை வந்து எடுத்து பண்ணோம் திபு என்னோட காலேஜிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் மிக நெருங்கிய நண்பன் அவன் வந்து துபாயில் இருந்தப்போ நான் அவனை அங்கேருந்து கூப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் டே வாடா இங்கே வாடா மியூசிக் பண்ணலாம் வாடா அவனை வந்து சூப்பர் சிங்கருக்குலாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற இடம்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி விரக்தி அடித்தான் அதாவது மியூசிக் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மியூசிக் நிறையா பண்ணுவான்றது தெரியும் உனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் உனக்கு ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ வேணும்னா அட்லீஸ்ட் நீ ஒரு சிங்கராக அது வா அவன் நல்லா பாடுவான்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ சிங்கராக வந்து ஏதாவது பண்ணினா உனக்கு அட்லீஸ்ட் அதில் ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீ மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அவன் வந்து இந்த படத்தில் மியூசிக் டைரக்டராக வந்து எல்லா பேப்பர்லேயும் எல்லா பத்திரிகையிலையும் எல்லா ஊடகம் இணையதளம் எல்லாத்துலேயுமே திபு நினன் தாமஸ் மிக சிறப்பாக பின்னணி இசை பண்ணியிருக்கார் மிக சிறப்பாக பாடல்கள் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்த அந்த அந்த வார்த்தையை படிக்கும் போது உண்மையிலே பெருமைப்பட்ட ஆள் நான் தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து தெரியும் அவனோட திறமை என்னன்றது அந்த திறமையை உலகமே பாராட்டுது இன்றைக்கி அப்படிங்கும் போது ஒரு
இவர் வந்து இவரோட இந்த இந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ அந்த ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணி பண்ணுறாரு அவர் எல்லா மாதிரியான படங்களும் பண்ணுவார் ஈரம்லாம் பார்த்துட்டுனால வந்து பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்து இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான படங்கள் நிறையா வரணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இந்த படத்தில் இவர் இவ்வளோ ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் எல்லாருக்கும் கொடுத்து ஸோ எல்லாருமே ஹீரோவாக ட்ரீட் பண்ண விதம் வந்து உண்மையிலுமே ஆட்ஸ் ஆஃப் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு என்னை வந்து நேசமணியாக எல்லாரும் பார்க்குறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் ஆதி சார் தான் ஏன்னா அவர் கொடுத்த ஸ்பேஸில் தான் இன்றைக்கி என்ன நேச மச்சியா நேசமணியாக என்னை பார்க்குறாங்க அப்புறம் இந்த படத்துக்கு இன்னொரு முக்கியமான வெற்றிக்கு காரணம் வந்து நிக்கி அருண் அண்ணான் என் அன்பாக எங்கே பார்த்தாலும் கூப்பிட்ற நிக்கி சிஸ்டர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவங்களோட பெஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு மேலோட பாடி லாங்குவேஜ் எடுத்து பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ ஒரு ஹீரோயினாக இந்த படத்துக்கு வந்து அவங்க நிறைய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடு கொடுத்துருக்காங்க அண்டு கீர்த்தி கீர்த்தி வந்து காஸ்ட்யூம் டிசைனர் இந்த படத்துக்கு இந்த நேசமணியாக என்னை கன்வெர்ட் பண்ணது அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து இந்த லுக் டெஸ்ட்டு வச்சு ஒன்று பண்ணாங்க நிறையா ஒரு படம்லாம் வரைஞ்சி இந்த மாதிரி ஃப்ரெஞ்சு பேடை வச்சு ஒரு மாதிரி வரைஞ்சி காமிச்சாங்க அப்போ வந்து அது ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொன்னார் அப்புறமா நான் அந்த வலிச்சு சீவிட்டு கொண்டு போய் அந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் போட்டுட்டு போய் அந்த கண்ணாடியை போட்டு நின்னோடனே இது பக்கா இதே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்தில் எல்லா காஸ்டியூம்ஸுமே என்னோடய காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக பண்ணி கொடுத்தார் கீர்த்தி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு ராகுல் ராகுல் வந்து இவர் அதான் இங்கே அமைதியாக வந்து ஒரு நாலு வார்த்தை பேசுகிறதுக்கே ஃபுல்லாக பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டு அதை பா படிச்சுட்டு போயிட்டார்ல அந்த மாதிரி தான் அப்புறம் <laughs> 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 அவரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் ஃபேன்களில் நானும் ஒருத்தேன் ஏன்னா முண்டாசுப்பட்டியிலேருந்து இப்போ வரைக்குமே அவரோட ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே வந்து அவர் வந்தாருன்னா அது தனியாக ஒரு ஒரு யா யார் இந்த வேலையை பார்த்தா அவர் வந்தாருன்னா தனியாக ஒரு 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 பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா அந்த இன்னசென்ஸ் அவரோட ஃபேஸில் இருக்க இன்னசென்ஸ் வந்து அந்த கேரக்டரில் தெரியும் அவர் வயசான ரோல் பண்ணாலும் சரி சின்ன பையன் மாதிரி பண்ணாலும் சரி கரெக்டாக பொருந்தக்கூடியவர் ராமதாசனை ஸோ அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அண்டு இனிஷியல் டைம்ஸில் வந்து என என்னோடய பேர் அருண்ராஜா காமராஜ்னு பாதி பேருக்கு தெரியாது பத்திரிகையிலையும் சரி ஊடகம் இணையதளம் எதுலேயுமே வந்து நம்ம நடித்த படங்கள் நான் ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்கேன் நெருப்பு குமார் அப்படின்றது தெரியும் மான்கராத்தில் பண்ணது அப்புறமா ராஜா ராணி லையேன்னு கத்துறப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் என் பேர் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது பட் இந்த படத்தின் மூலமாக ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற லிஸ்ட்டில் அருண்ராஜா காமராஜன் எல்லா இடத்துலையும் என் பேர் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த பேரை எழுதுனா எல்லாருக்குமே நன்றி ஏன்னா இந்த ஒரு அங்கீகாரத்துக்காக தான் இவ்வளோ போராடுறோம் உழைக்கிறோம் உழைக்கிறோன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் உண்மையிலுமே போராடி தான் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ என்னை அங்கீகரித்த உங்கள் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொருவருக்குமே என்னோடய மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் இந்த மாதிரி நல்ல திரைப்படங்கள் அதாவது கதையை கதையை மட்டுமே நம்பி அது மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதில் உழைப்பு போட்டு உண்மையாலுமே படம் எடுக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு வரவேற்பு கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான நல்ல திரைப்படங்கள் எப்போவுமே வரும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான ஆதரவுகளை நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க தான் இந்த மாதிரியான படங்கள் நிறையா வரும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங் இந்த உங்களால் தான் இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி உங்களுக்கு தான் இந்த மிகப்பெரிய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் டீம் சார்பாக எல்லாரோட சார்பாகவும் மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ ஸ